నాకు తెలిసినంత వరకు పర్లే బాగానే ఉందండి అంటే ఏ విధంగా పర్లే బాగానే ఉందండి అంటే వచ్చిన ఆరు నెలలో ఏడు నెలలోనే డెవలప్మెంట్ కనబడుతుంది హెల్మెట్ ఎప్పుడు హెల్మెట్ కొన్నాను నేను కూడా హెల్మెట్ కొన్నాను ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నాను సచ్చినట్టు లైసెన్స్ కూడా అప్లై చేయలేదు మొన్న మొన్న అప్లై చేశాను లైసెన్స్ కూడా వచ్చింది అంటే భయపడి చేస్తున్నాను జనం కూడా భయపడి చేస్తున్నారు సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సేఫ్టీ వైపు చూస్తున్నారు ఆ విధంగా బాగా అనిపిస్తున్నారు మూడు రాజధాని గురించి మూడు రాజధానులు అంటే ఇప్పుడు అమరావతి ఉంది అక్కడ స్థలాలన్నీ అడపక్కలు కొనిసుకున్నారో దేనికోసం తెలియదు కానీ చుట్టుపక్క స్థలాలన్నీ ఒక రైతుల అందరు ఇస్తారు రైతుల కంటే ఏం లేదు చేసుకోవడానికి కాకపోతే ఆ స్థలాలను మళ్ళీ ఇచ్చామంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ రైతులు రైతులు అయితే ఎదిగేటట్లు కనబడట్లేదు నాకు అక్కడ బయట ఎదుగుతారు కాబట్టి ఎవరు ఎదగకుండా చేయడానికి అలా చేస్తున్నారు నాగ ఉద్దేశం కానీ ఇప్పుడు మొన్న రైతులు చూశారు కదా రైతులు ఎంతలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు రైతులను ఎలా కొడుతున్నారు అక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్లో వలలు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నారు కానీ రైతులు ఇచ్చారు అలా చేశారంటే ఇలా పరిస్థితి ఉండదు కదా రైతులకి తిరిగి ఇచ్చడం అంటే అది తక్కువ విషయం కాదు కదా ఒకటో ఒక 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 రెండు ఎకరాలు కాదు కదా అది రెండు వేల ఎకరాలు ఎలాగ ఇచ్చేస్తాం అది అదే ఇక్కడ మరి ఇక్కడ ఉన్న వైసీపీ నాయకులు ఎలా కానీ మాట్లాడుతూ తిరిగి ఇచ్చేస్తాం మీ భూములు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి అనే మాటలు మాటలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు అయితే ఆ భూముల్లో రోడ్ రోడ్లు వేసేసారు ఆ బాడు భూములు అయిపోయినాయి సుమారుగా ఐదు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పంట ఎలాంటి పంటలు ఏం భూములు ఇచ్చేస్తే అది తీసుకున్న వాటికి ఎందుకు ఉపయోగపడదు కదా దాని గురించి అంటారు ఎందుకు ఉపయోగపడదు కాబట్టి ఇవ్వడానికి కూడా ఎవరికి మనసు రాదు ఇచ్చినా సరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు అది మన సైడ్ కాదు కదా బయట రోడ్ సైడ్ ఆడి అన్నా సరే ఆడు అమ్మలేడు ఎందుకంటే ఆడు నచ్చిన రేట్ అడుగుతాడు గవర్నమెంట్ తీసుకున్నా సరే ఒకటో రెండు ఎకరాలు తీసుకోగలిగిన ఎకరాలు తీసుకుందంటే గవర్నమెంట్ కూలిపోద్ది ఇప్పుడు జరిగింది అదే కదా టీడీపీ నుంచి అలాగే కూలిపోయింది ఇప్పుడు మూడు రాజధానులు పెట్టడం వల్ల ఇప్పుడు మూడు రాజధానులు ఇప్పుడు అమరావతికి మద్దతు ముందు పలికారు వైసీపీ నుంచి ఓకే అన్నారు అమరావతి ఓకే అని మూడు రాజధానులు పెట్టడం వల్ల ఇది మళ్ళీ మూడు అభివృద్ధి చెందుతాయి అంటే చెరగా ఒక అభివృద్ధి అనేది కరెక్ట్గా చెందదు ఏ విధంగా చెంది అంటే వైజాగ్ ఎందుకు ఇచ్చాడు విద్యా శాఖ మంది మన విద్య అంటే ఏ ఉంది అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మరి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం చేసినా సరే దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి కొద్ది తక్కువ చాటు సరిపోద్ది వాళ్ళు పెట్టేసింది కాబట్టి అక్కడ కొంత మొన్న జరిగిన కొన్ని సర్వేల ప్రకారం అక్కడ సెవెంటీ పర్సెంట్ ముప్పు ప్రాంతం వల్లే మార్చేస్తున్నాం సాయిల్ బాగోలేదని కొంతమంది మన బొత్స సత్యనారాయణ గారు కూడా మాట్లాడారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ సముద్రం ఎటు చూసిన వరదలు తుఫానులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ పెట్టడం వల్ల లాభమే ఉంది విద్యా ఇప్పుడు మూడు విధాలుగా విభజించింది ఒక్కో స్టేట్కి ఒక్కో రకంగా వైజాగ్ని విద్యా శాఖ ముందు పెట్టారు దానికి సాయిల్ గిల్ సంబంధం లేదు నేను అదే అంటే ఇప్పుడు కనీసం బిల్డింగ్స్ అయినా కట్టాలి కదా బిల్డింగ్ కట్టాలంటే మన వైజాగ్లో అసలు ఇసుక అంటే ఇక్కడ నుంచి రాదుగా రాదు బీచ్ లేస్కి యూజ్ చేయలేము ఎక్కడి నుంచి బయట నుంచి రావాలి తప్పించి మన బీచ్ వైజాగ్లో ఇసుక అంటే లేదు బయట నుంచి రప్పించండి తప్పించి సో ఇసుక నుంచి మనకి ఆలోచించి పని లేదు ఇసుక గురించి నేను మాట్లాడలేదు ఆ రా మూడు ఇప్పుడు మూడు రాజధానులు అంటే మూడు రాజధానులు తగ్గట్టు బిల్డింగ్స్ కట్టాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సీఎం రావాలంటే సీఎం కార్యాలయాలు కట్టాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా దాని గురించి అదే చెప్తున్నాను ఎంత కార్యాలయాలు కట్టినా సరే ఇప్పుడు సపోజ్ వేరే ప్లేసే తీసుకుందాం విద్యా శాఖ మంత్రి విద్య విద్యా సంబంధించిన ప్లేస్ ఒకటి అక్కడ ఏంటి కొత్తగా కాలేజీలు కట్టాలి బిల్డింగ్లు కట్టాలి బోల్డ్ కట్టాలి కానీ మనం వైజాగ్లో అన్ని కట్టాల్సిన పనే లేదు బోల్డ్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి చాలా గోర్ ఏయు పెద్ద చాలా పెద్ద ప్లేస్ ఉంది పైగా కొత్తగా కట్టాల్సిన ఉన్నా సరే మహా అయితే ఐదు బిల్డింగ్ నుంచి ఎక్కువ కట్టరేమో అదే కొత్త దానిలో కట్టాలని దగ్గర ముప్పై బిల్డింగ్ పైన ఇంకా ఎక్కువ కట్టాలి ఫైనల్గా అయితే మీరు మూడు రాజధానులు అయితే మద్దతు పలుకుతున్నారు మద్దతు పలకడం అంటే ఓ రకంగా ఒకరు ఎదగకుండా అంటే అందరూ ఎదిగేలా చూసుకొని ఒకరిని ఎదగకుండా అంటే మన రాష్ట్రం ఎంత లోడ్ బడ్జెట్లో ఉందో మీకు తెలుసు ఎంత తప్పుల్లో ఉందో తెలుసు కానీ ఒక రాజధాని డెవలప్ చేయడానికి మన స్థితి లేదు కానీ ఈ మూడు రాజధానులు డెవలప్ అవుతాయి అంటారా మరి అన్ని డబ్బులు డెవలప్మెంట్ అంటే ఎక్కువ 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 శాతం అంటే పర్ఫెక్ట్గా అయిపోదు ఉన్నదాన్ని అడ్జస్ట్ అయ్యి చేసుకోగలం అదే ఉన్నదాన్ని ఒకదాన్నే డెవలప్ చేసి నీట్గా చేయొచ్చు కదా మరి ఉన్నదాన్ని ఒకదాన్ని చేశారంటే మిగతా రెండు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వైజాగ్లో పెట్టాలి అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ వచ్చి అయిపోతుంది ఆల్రెడీ ఉన్న దగ్గర అయితే తీసుకోకుండా అంటే ఆ శాఖలో నాకు తెలియదు మొత్తం మూడు శాఖలు ఆ శాఖలో చెప్పండి చెప్తాను ఇప్పుడు హైకోర్టు ఏమో కర్నూలు అంటున్నారు హైకోర్టు పెడతాను అంటున్నారు కదా కానీ హైకోర్టు వల్ల మనకు లాభము అని నష్టం అనేది
నాకు తెలియదు తెలియదు పెద్ద అంటే కేవలం ఇరవై మూడు సీట్లు వచ్చినాయి దాని గురించి కరెక్ట్గా మా జనాలే ఎంచుకున్నారు కాబట్టి ఆ జనాలు బట్టి ఉంటుంది అది మనం అక్కడ కరెక్ట్గా చేస్తే ఎవడైనా ఓటేస్తారన్న కరెక్ట్గా చేయపోతా ఎవడ ఓటేస్తారు చెప్పు ఇప్పుడు నాకు గెలిపించండి అని నేనేం చేస్తాను కదా గెలిపిస్తారు నేనేం చేయాలి జగన్ గారు కూడా ఏం చేయలేదు అని అంటే చంద్రబాబు గారు ఏం చేయలేదు అని జగన్ గారు ఛాన్స్ ఇచ్చారంటారా ఇప్పుడు జగన్కి ఫస్ట్ టైం ఓడిపోయారు కాబట్టి సెకండ్ ఏం చేసినా చేస్తాడేమో అని చిన్న ఆస్తి ఓటేస్తారు తప్పించి ఆశ అయితే ఇప్పుడు నిలబెట్టుకున్నారు అంటారు వచ్చి కనీసం సంవత్సరం కూడా అలా అనిపిస్తుంది అండి నాకు సంవత్సరంలో నాకే చాలా కనబడుతుంది అంటే నా సేఫ్టీ నాకు కనబడుతుంది అలాగే కొంతమందికి మరి జనసేన గురించి ఏం మాట్లాడు జనసేన అంటే ఏం చెప్పలేదు నాకు ఏం చెప్పలేదు మా ఫ్రెండ్ బాగా చెప్తారు ఆ విషయాలు ఆయన తర్వాత అడుగుదాం ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేసిన రెండు చోట్ల వాజపాక భీవారం పడిపోయారు జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ చేశారు దాని గురించి ఏమంటారు దాన్ని బట్టి ఏంటంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే వచ్చి కరెక్ట్గా కరెక్ట్గా ఎలక్షన్స్ ముందు వచ్చారు ఒక సంవత్సరం ముందు వచ్చారు రెండు సంవత్సరం ముందు వచ్చారు ఫస్ట్ ఛాన్స్ నాకు ఇచ్చేయమంటే ఎవరు ఇవ్వలేరు కదా తను ఎప్పటి నుంచి పోరాడుతున్నా కాబట్టి జగన్కి ఇచ్చారు నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఆయన ఛాన్స్ ఇవ్వాలని కొన్ని చోట్ల ఆయన కొన్ని చోట్ల అయితే ఛాన్స్ అవసరం లేదు అంటే నిరో సీఎం అవుతానని అయితే ఆయన మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు దాకా ఎవరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను సీఎం చేయను అని నేను జీరో బడ్జెట్ పాలసీ తీసుకొచ్చారు మార్పు అనేది స్టార్ట్ చేయాలన్నారు మార్పు అయితే స్టార్ట్ అయింది అంటారా అది మనకు తెలుస్తుంది అన్న యూత్కి మాక్సిమం అర్థం అవుతుంది నేను తీసుకొస్తాను అంటే సరే అని అర్థం చేసుకుంటాను కొంతమంది రే పల్లెటూరులో ఉంటారు వాళ్ళకి అర్థం కాదు అంటే చేస్తారు చేయడం పెద్ద పరిచయం కూడా ఉండవు కదా కుర్రోళ్ళు కాబట్టి సినిమా చూస్తారమ్మా నా స్టార్ మెగా స్టార్ అనుకున్నా వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ పల్లెటూరు వాళ్ళు ఏమైనా అంటే బాగా చేస్తారు మనకు రైతులు కావాలి మన డబ్బులు కావాలి కాబట్టి వాళ్ళ విధంగా ఆలోచిస్తారు రైతు జనాభా ఎక్కువ ఉంది కానీ అంటే నేను అనేది జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ చేయడం డబ్బు మంచి ఇవ్వకుండా ఓట్లు ఇవ్వడం ఇప్పుడు అవ్వవచ్చు మీరు ఇంకొక ఇరవై పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు అయితే మీ పిల్లలు వస్తాయి మీరు పెద్దవాళ్ళు అయితే మీ మార్పు అని మీకైనా ఎడ్యుకేటెడ్ మీకు అలవాటు అవుతుంది అప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోద్ది కదా అన్న నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ యాక్షన్స్ వస్తాయి అప్పుడు జనాభా తీరు బట్టి మన జగన్ ఎలాగ ఉన్నది దాన్ని బట్టి మళ్ళీ ఓట్లు వేస్తారు అప్పుడు జగన్ కట్టే చేయపోతే జగన్ ఓటేరు అంటే ఇక్కడ ఉన్న జగన్ కట్టే నేను జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడతాను డబ్బు మద్యం ఇవ్వకుండా ఓట్లు ఆడడం కరెక్ట్ అయిన అంటారా కాదంటారా ఆ విధంగా కరెక్టే కాకపోతే మన ఒకరి వీళ్ళు ఉంటే సరిపోతుంది అది అందరికీ ఉండాలి అందరికీ తెలియాలని మన లాంటి వాళ్ళే చెప్పాలి కదా యువతే చెప్పాలి కదా యువత చెప్పాలంటే పతి ఇంటికి తలుపు కూడా చెప్పలేం కదా తన ఇంట్లో అయినా చెప్పుకోవచ్చు కదా మా ఇంట్లో అంటే ఎవరి ఇంట్లో ఒక యువత ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పుకున్నా సరిపోద్ది కదా అంటే పతి ఇంటికి వెళ్ళి డోర్ కొట్టక్కర్లేదు నీ ఇంట్లో నలుగురు ఉంటారు నువ్వు చెప్పుకున్నా పక్క ఇంట్లో అన్న ఇంట్లో నలుగురు ఉంటారు అన్న చెప్పుకున్నా సరిపోద్ది కదా చెప్పడం వరకు చెప్తామన్న వాళ్ళ మైండ్ సెట్లో ఏముంటుంది మనకి ఎక్కడ చేస్తుంది మనం చెప్పు మనం చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనం చెప్తాము వాళ్ళ మైండ్ సెట్లో మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి మన నాట మన చిన్నపిల్లల మాట అయిపోద్ది అక్కడికి వెళ్ళినా సరే పెద్దలు మనం చెప్పేంత వాళ్ళం కాదు అంటే మీ ఆటో వాళ్ళకి మీకు పదివేలు వేసారు సంవత్సరానికి పదివేలు వేస్తాను అన్నారు ఆ పదివేలు తీసుకున్నారా వచ్చిందా మీకు వరకు పదివేలు వచ్చిందా ఆ పదివేలు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నది మరి జగన్ గారి పరిపాలన బాగున్నట్టే అయితే మీరు పదివేలు వచ్చినట్టు అయితే ఇచ్చారు కానీ పదివేలు ఇచ్చారు కానీ దాని తగ్గట్ కేసులు చాలా బాగున్నాయి ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని కేసులు వేసారు అంటారా మీరు రాగే సార్ అంటారా మీ ఇచ్చిన పదివేలు వెనక్కి తీసేసుకున్నారంటారా అప్పుడే అంటే సగం ఇంకా స్టార్టింగ్లోనే ఉంది అనుకోండి అయితే రాగడం అయితే స్టార్ట్ చేశారు స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఆ పదివేలు వెనక్కి అయితే వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నాయి వాళ్ళకి వెళ్తున్నా కానీ మరి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం ఏంటంటే గవర్నమెంట్కి ఇంత లాస్ వచ్చింది అందుకే బళ్ళు వాళ్ళకి కేసులు రాస్తున్నారు ఎవరిని వదలట్లేదు అనేసి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కస్టమర్లు ఆటోలు కస్టమర్లు అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఇచ్చి వెనక్కి తీసేసుకుంటే అంటే మిమ్మల్ని సాటిస్ఫై చేశారు మీ దగ్గర నుంచి అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టు హామీ నెరవేర్చుకున్నట్టు ఉందంటారు అంతే అంటారా అంతే అంతే కానీ మరి అమ్మఒడి పథకం గురించి ఏం మాట్లాడతారు అమ్మఒడి పథకానికి వాళ్ళకి చిన్నపిల్లలకి మరి అది బాగానే మాత్రం చేశారు అది కూడా ఆయన బాగానే చేశారు అంటున్నారు అంటే రాజధాని గురించి ఏం మాట్లాడతారు రాజధాని మరి నాకు అనుభవం లేదు అంటే మూడు రాజధానులు ఉండాలనుకుంటున్నారా వద్దనుకుంటున్నారు మూడు రాజధానులు అంటే వస్తే మంచిదే కదా అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు ఆల్రెడీ వైజాగ్ డెవలప్ అయిపోయింది ఇక్కడ అవసరం లేదు డెవలప్ అవ్వని చోట పెట్టి డెవలప్ చేయొచ్చు కదా అని మాట్లాడతారు ఏంటన్న వైజాగ్ ఆల్రెడీ చాలా మట్టుకు డెవలప్ అయిపోయింది డెవలప్ లేని చోట చేసి డెవలప్ చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ